যে একজন কোয়েরি অনেক লিখতে আগ্রহী বা লিখতে পছন্দ করে তার জন্য এই ফিল্ডটা পুরোপুরি সেটা বলা যাবে না বাট এট দ্য সেম টাইম সে ডেটাবেজের সাথে কাজ করতে পারবে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট আহমেদ বারাকা নামে একজন আছে উনি মিডিল ইস্টের ওরাকল ডিবি ওনার বেশ কিছু কোর্স আছে এবং ওনার কোর্স বেশ ভালো ওর কোর্সগুলো চাইলে কেউ ওই ওইখানে হয়তো তিরিশ ডলার মানে খরচটা তুলনা অনেক কম ওই ধরনের কোর্সে এনভলভ করে দেখতে পারে ডেটাবেজের ক্ষেত্রে আমি বলবো এসকুয়েলটা আসলে খুব ভালো মতো রাখতে হবে কমপ্লেক্স কোয়েরি বলতে আমি বলবো যে অ্যাটলিস্ট জয়নিং জয়নিং গুলো ইনার জয়েন আউটার জয়েন হ্যাঁ এই ধরনের যে অ্যাগ্রিগেট ফাংশনগুলো ইউজ করার ব্যাপারটা ঠিক আছে এই ধরনের জিনিসগুলো যেন তার মাথায় একটু ভালো মতো থাকে আর এখন গুগলে অনেক কিছু করলে কি ধরনের স্কুয়েল ইন্টারভিউতে আস করতে পারে সেই ধরনের স্কুয়েল আসলে দেখা যায় পাওয়া যায় এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলে তারপর ডাব্লিউ থ্রি স্কুল আছে এখানে স্কুয়েল প্র্যাকটিস করা যায় এইগুলো করলে আই থিঙ্ক গুড টু গো তবে স্কুলটা পারলে মোটামুটি একটা আপার হ্যান্ডি থাকে যেহেতু এটা ডেটাবেজের ইন্টারভিউ বা ডেটাবেজ রিলেটেড জব রোল তো স্কুলটা যেন সে অ্যাটলিস্ট ঠিক মতো পারে আর তো যেহেতু ব্যাংক ধরো এখন বাংলাদেশে বাষট্টিটা ব্যাংক এবং গভর্নমেন্টের বেশ কিছু প্রজেক্ট আছে আইটিতে অনেক প্রজেক্ট আছে সবগুলো প্রজেক্টের ব্যাক এন্ডেই মোটামুটি ওরাকলই চলে তো সেইভাবে হিসাব করলে আসলে স্কোপ আছে কারণ সামনে আরও লোক এখানে নতুন নতুন লোক ঢুকার সুযোগ আছে আসলে সত্যি কথা যেটা নতুন নতুন ব্যাংক হচ্ছে নতুন নতুন অনেক অর্গানাইজেশন অনেক লার্জ স্কেল প্রজেক্ট এখন করতেছে এই লার্জ স্কেল প্রজেক্ট করতে গেলে তখন দেখা যায় যে ডেটা গ্রোথ থেকে যাবে তাই ওই ধরনের ডেটাবেজের জন্য একটা অ্যাডমিন লাগবেই স্বাভাবিকভাবেই সেই কারণে স্কোপ আছে আমরা কখনো খুব একদম ফ্রেশার ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র গ্র্যাজুয়েট করছে এক দুই মাস হলো তার থেকে আসলে ডিবিএ নিয়ে সে যে খুব জানবে বা ডিবিএ টাইপের কিছু নিয়ে সে কাজও করছে সেরকম কিছু এক্সপেক্টও করি না হ্যাঁ তো সিভিটা যতটুকু নিট অ্যান্ড ক্লিন মানে সে যেই কাজই করছে ইউনিভার্সিটি লেভেলে যেই ধরনের প্রজেক্ট কি প্রজেক্টগুলো সে যে আসলে ওপি কনসেপ্টটাতে ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ আর সে যদি কোনো কোর্স করে থাকে সেটা নেটওয়ার্কিং হতে পারে লিনাক্সের কোর্স হতে পারে সেটাকে সে অ্যাড করলে আমরা তখন তাহলে বুঝি যে অ্যাটলিস্ট সে এই জিনিসটা নিয়ে তার একটা ইউনিভার্সিটি লেভেলের বাইরেও আর কিছু নলেজ আছে তো তখন আমাদের জন্য ইজিয়ার হয় সিভিটা বাছাই করতে আসলে কাজ করছেন তার থেকে আজকে আমরা শুনবো কিভাবে এই ডিবিএ ক্যারিয়ারটি পারসু করা সম্ভব এই ডিবিএ ক্যারিয়ারটির বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে স্কোপ কেমন এবং কিভাবে একজন স্টুডেন্ট বিভিন্ন স্টেপ এবং বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে একজন সফল ডিবিএ হতে পারে তাহলে চলুন শুরু করা যায় অভি ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের এপিসোডে আসার জন্য ভাই কেমন আছেন ভালো অর্ঘ তুমি কেমন আছো ভাই মোটামুটি চলতেছে ভালোই কাজের প্রেসার কেমন ভাই অফিসের কাজের প্রেসার আছে আমাদের আসলে আমরা যে ক্যারিয়ার লাইনে আসি এখানে আসলে মেইন প্রেসারটা হলো যে সার্ভিস কাপ রাখা সার্ভিস কাপ রাখতে গিয়ে যাবতীয় যা করণীয় সেটা করতে যাওয়া তো সেটার জন্য প্রেসার আছে কারণ আমাদের হলো তোমার আমাদের ক্যারিয়ার লাইনটা হলো ধরো একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট যে ফেজ সেটা পরের ফেজ শুরু আমি বললাম অপারেশনাল ফেজ মানে একটা সফটওয়্যার যখন লাইভে চলে গেল তখন আসলে যাবতীয় যে ওই প্রজেক্টটাকে লাইভে অপারেশনাল রাখার জন্য যেই ধরনের কাজ করতে হবে ব্যাক এন্ডের একটা পার্ট হলো ডেটাবেজ ডেটাবেজ সার্ভিসটাকে মেনটেন করা সেই জিনিসটা আমাদেরকে করতে হয় তো ওটা যদি না হয় তখন দেখা যায় বিজনেস একটা হ্যাম্পার আসে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয় সো এরকম একটা প্রেসার থাকেই সবসময় আচ্ছা ওকে সো ভাই বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে মানে এই এপিসোডটা আমার ধারণা খুবই স্পেশাল কারণ হচ্ছে ডিবিএ প্রথমত এটা নিয়ে ভাই হচ্ছে অনেকে জানেই না সেকেন্ডলি যারা জানে যেমন আমি নিজে যখন জানছি আমি নিজে আচ্ছা একটু দেখি এটা কি করে এটার কাজ কি আমি কোনো ভালো কন্টেন্ট পাই নাই ঠিক আছে আচ্ছা সো ভাই আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা খুবই স্পেশাল এপিসোড হইতে যাচ্ছে ঠিক আছে আপনার সাথে ওকে সো ভাই একটু সরাসরি শুরু করি হচ্ছে যে আপনি যদি ভাই আপনার একটু ক্যারিয়ার পাথটা আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন মানে আপনার জব ক্যারিয়ারটা কিভাবে শুরু হলো এবং কিভাবে আপনি এখানে এলেন আচ্ছা ইনিশিয়ালি যেটা হইছে যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম আন্ডারগ্রাডে ছিলাম 
তখন একদম টু বি ফ্র্যাঙ্ক বলি আমি ইনিশিয়ালি একটু প্রোগ্রামিং এ একটু ভয় ভীতি ছিল সত্যি কথা যা হ্যাঁ আমি ওয়ান ওয়ান এ সি করেছি সি ওয়াজ এক্সিলেন্ট সি আমি খুব ভালো মতোই পারতাম কিন্তু পরবর্তীতে যখন জাভা বা ও পি কনসেপ্ট গুলো নিয়ে পড়ালেখা করতে যে একটু খেয়ে হারায় ফেলাই একটু ভয় তখন ঢুকে তো যাই হোক কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং একটু খুব প্যাশন নিয়ে পড়ালেখা করতে ঢুকছিলাম তো থার্ড ইয়ারে যখন আমি ফার্স্ট আমি ডাটাবেজ একটা কোর্স এর সাথে ইন্ট্রোডিউস হইলাম তখন আমার খুব মজা লাগলো যে এরকম কোয়েরি লেখা হ্যাঁ লিখলে আউটপুট চলে আসতেছে খুব মজা লাগছিল ব্যাপারটা তো তখন আমি থার্ড ইয়ারেই আমি একটু ঘাটাঘাটি শুরু করলাম যে ডাটাবেজ রিলেটেড কি ধরনের জব মার্কেট আসলে আসে তো তখন আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে ডাটাবেজে তখন ব্যাক ইন টু আমি কি বলবো টু থাউজেন্ড কথা বলতেছি ধরো হ্যাঁ তো তখন ডাটাবেজের যেরকম দেখলাম যে দুইটা রোল দুইটা রোল আছে একটা হলো ডেটাবেজ ডেভেলপার আর একটা ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তো ডেটাবেজ ডেভেলপারটা শুনেও একটু খিরকি লাগলো যে ব্যাপারটা কি এখানেও কি হয় এখানে দেখলাম একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ এসকুয়েল নিয়ে কাজ করা হয় যেখানেও লজিক নিয়ে কাজ করা যায় ইফ এল স্টেটমেন্ট আছে লুপ আছে তো ওইটাতে একটু সাইডে রাখলাম যে ঠিক আছে এটা বাদ এটা না দেখি আপাতত তো ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জিনিসটা কি তো ওটা ঘাটাঘাটি করে তখন যেটা রিয়েলাইজ করলাম যে এইটা ডেটাবেজ ইঞ্জিনটা ডেটাবেজ সার্ভারটা এই টাইপ এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজগুলা তো ওভাবে গুগল কিছু আমি ওইভাবে বুঝি নাই কিন্তু আমার কাছে তখন মনে হইল যে আচ্ছা এটা নিয়ে একটু ঘাটায় দেখি আসলে ফার্দার কি আছে তো পরবর্তীতে আমি আরও ঘাটাঘাটি করে তখন জানতে পারলাম যে ওরাকল ডেটাবেজ যেটা সেইটার উপর কিছু কোর্স হয় অফলাইন কোর্স বাংলাদেশে বেশ কিছু ইনস্টিটিউট আছে তো আমি খুব সাহস করে একটা কোর্সে অ্যাডমিট হয়ে গেলাম এটা কিন্তু আমি ফোর ওয়ানে থাকতেই ঠিক আছে থ্রি ওয়ান তো গেল থ্রি টু গেল এভাবেই গেল তো ফোর ওয়ানে থাকতে আমি অ্যাডমিট হয়ে গেলাম তো ওইখানে আমি ডেটাবেজ প্রথম মডিউলটা স্কুল ছিল স্কুল মডিউল খুব মজা মজা পার করছে আমি সর্বকনিষ্ঠ ওইখানে ছিলাম বাকি সবাই ছিল কিন্তু ওনারা অলরেডি প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে এক জায়গায় আছে কেউ সফটওয়্যার ডেভেলপার কেউ অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার কাজ করতেছে হ্যাঁ তা আমি সর্বকনিষ্ঠ যাই হোক তো স্কুল তো খুব মজা মজা পার করলাম এই রিসেন্টলি স্কুলও আমি শিখছি হ্যাঁ কিন্তু যখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরপরের মডিউলগুলো আসলো আমি তখন আবার একটু ভয় পেয়ে দেয় যে এই ধরনের পড়ালেখাটা আমরা সাধারণত ভার্সিটিতে পড়িনি কখনো একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ পড়ালেখা তো একটু ভয় পেয়ে গেল আমি মানে তারপরেও সাহস নিয়ে স্টাক থাকি ওটার সাথে যে আচ্ছা দেখি না কি হয় তো কোর্স শেষ করে ফেলেছি আমি আসলে ফোর টুর আগেই তো তারপরে যেটা হয় যে আমি আমার আজকে এখানে আর একটু বলি থ্রি টুতে যখন আমাদের লিনাক্স কোর্স ছিল একটা তো থ্রি টুটা ইন আমি আসলে আমার আনলাকিলি আমি একটু অসুস্থ ছিলাম পুরো থ্রি টুটাই আমি খুব একটা ক্লাস ক্লাস ওভাবে করতে পারিনি তো ওই লিনাক্স বা অপারেটিং সিস্টেম যে কোর্সটা ছিল সেটা নিয়েও আমি খুব বেশি ওইখানে আগ্রহ আমার মধ্যে আনতে পারিনি তো ওটা নিয়ে আমার একটা ল্যাকিং ছিল তো আমি ডেটাবেজ এই কোর্স করার মাঝে দিয়ে আমি যেটা রিয়েলাইজ করলাম বা আমার ইনস্ট্রাক্টর থ্রুতে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে লিনাক্সে খুব পারদর্শী হতে হবে তো আমি তখন আমার যখন ভার্সিটির ফোর টু শেষ হলো আমার থিসিস ডিফারেন্সটা দিয়ে কমপ্লিট করলাম তারপরে আমি মাস দু এক তিনেক আমি লিনাক্স নিয়ে একদম নিজের মতো বাসায় হ্যাঁ নিজের মতো ঘাটাঘাটি করছি লিনাক্সটা কি এখানকার এনভায়রনমেন্টের সাথে পরিচিত হওয়া তো এটা আমি ঘাটাঘাটি করছি দেন একটা পর্যায়ে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার এখন আসলে একটা জবে ঢোকা দরকার এবং আমার টার্গেটটা এটাই ছিল যে আমি ডেটাবেজ লাইনেই ক্যারিয়ার করব কারণ তখন থেকে আমি নিজেকে ওইভাবেই মাইন্ডসেট করে ফেলি আসলে থার্ড ইয়ারে থেকেই আসলে হ্যাঁ আর তারপরে যেটা হয় যে আমি বিডি ডবসে খুঁজাখুঁজি শুরু করি যে ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরে কেমন কি চায় না চায় হ্যাঁ ফ্রেশ আদৌ নেয় কি না তো আমি ঘাটাঘাটি শুরু করার এক পর্যায়ে কয়েকটা অ্যাপ্লাই করছি বিডি ডবস থেকেই বিডি ডবস থেকে অ্যাপ্লাই করার পরে একটা থেকে আমার কল আসে হ্যাঁ একটা কোম্পানি থেকে আমাকে কল আসে তো আমি তখন আবার ইন্টারভিউর জন্য আমি খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নেই অ্যান্ড ইন্টারভিউটা খুব ভালো যায় আমি ইন্টারভিউ থ্রুতে উত্তরে যে আমাকে ওরা হায়ার করে হ্যাঁ আচ্ছা কিন্তু এখানে মজার বিষয় হলো ওরা ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে আমাকে ওদের ওদেরও সার্কুলারটা এরকমই ছিল ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেট কিন্তু আমাকে যে ডেটাবেজ ওই যে ডেভেলপার যে বললাম কনসেপ্টটা ওই টাইপের কাজ করতে হবে ঠিক আছে তো এখানে আমার ততদিনে আমি যেহেতু ভার্সিটি ফোর টু শেষ করে ফেলছি বা এইসব ততদিনে আমার মোটামুটি ধারণা হয়ে গেছিলো মানে আমার বুঝে চলে এসছিলো যে ডেটাবেজে কাজ করতে গেলে আসলে 
আমার আসলে ওই টাইপের কাজও জানতো হবে আসলে আর ওই যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে ভয় ভীতির কথাটা বলতেছিলাম সেটাও কিন্তু আমার আসলে ফোর্থ ইয়ারে এসে মোটামুটি অনেক কমে গেছে কারণ ফোর্থ ইয়ারে আমি আমার মনে হচ্ছে আমাদের একটা নেটওয়ার্ক সকেট প্রোগ্রামিং একটা ল্যাব হয়েছিল ওইখানে স্যার এক একজনকে এক একটা প্রজেক্ট ধরে দিয়েছিল র্যান্ডমলি মানে এমন না আমি একটা প্রজেক্ট দশজন দুইজন মিলে কপি বেস্ট করে ফেলতে পারবো তো তখন ওইটা জাভা সকেট প্রোগ্রামিং এর উপর আমাকে একটা দিয়েছিল ফোর ইনের রো একটা গেম হ্যাঁ মাল্টি সকেটে এটা কাজ করবে তো তখন আমি আমার এক ইনিশিয়াল আমার এক ফ্রেন্ড থেকে হেল্প নিয়ে আমি কাজটা করা শুরু করি এবং তখনই আমার আসলে যাবার যে যাবা নিয়ে যে ধরনের স্টাডি করা যাবার যে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করা ও পি কনসেপ্ট ক্লিয়ার করা সেগুলো আমার তখন আসলে হয়ে যায় ওই কোর্সটা কাজ প্রজেক্টটা করতে গিয়ে তো যেটা বলতে চান এই যে আমি যেটা ফার্স্ট জবে জয়েন করলাম আমার এখানে যেই ধরনের প্রজেক্ট তখন ছিল সেই প্রজেক্টটা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডও বলি প্রজেক্টটা আসলে কেমন ছিল যে একটা অ্যাপ্লিকেশন এটা আমেরিকান বেজ একটা অ্যাপ্লিকেশন সেটা এডুকেশনাল বেজ মানে স্টুডেন্টস ম্যানেজমেন্ট টাইপ হোয়াট এভার এরকম এডুকেশনাল ব্যাক কনসেপ্টে একটা সফটওয়্যার এটা ব্যাক এন্ডে ওরা ওদের ওরাকল ডেটাবেজ ওরা রান করত ওদের ডেটাটা ওরাকল ডেটাবেজে রাখতো তো ওরাকল ডেটাবেজের লাইসেন্সিংটা আবার একটু কস্টলি হ্যাঁ তো কস্টলি কিন্তু ওই কোম্পানিটা চ্যারিটি বেসিসে প্রজেক্টটা আর কি বেশ কিছু আফ্রিকান স্কুলে দিবে রাখি সেভাবে আমরা রাখতে চাই এখন যেহেতু দুটো দুই ধরনের সার্ভার একটু তো ভিন্নতা থাকবে ডেট কিছু ডেটা ডেটা টাইপে ভিন্নতা আছে হ্যাঁ তো যতটুকু ক্লোজ আনা সম্ভব তো তখন ওই প্রজেক্টে আমার আর কি খুব যেটা ওরাকলের যেটাই যে লজিক্যাল যে স্কুলটা প্রথমে বলতেছিলাম এটার নাম হলো পিএল স্কুল তো পিএল স্কুল তো এখানে পিএল স্কুল আর পোস্ট গ্রেজুয়েট হলো পিএল পিজি স্কুল ওকে তো ওইখানে আমার আমার কিছুটা নলেজ গেইন এসে কখনো তো ওইভাবে প্রজেক্টের সাথে জড়িত হয়নি দেখে আমার কাজ করার সুযোগ হয়নি ওইভাবে বাট আমি লজিক গুলো কিভাবে ইফেল স্টেটমেন্ট কিভাবে এখানে কাজ করে আমার যে খুব ফুটপ্রিন্ট এখানে অনেক বেশি ছিল সেটাও না কারণ আমি যখন জয়েন করছিলাম ওনাদের ততদিন প্রজেক্টটা রানিং ছিল ওনাদের যে ডেটাবেজ ডেভেলপার ছিল সে হয়তো বা ওইখান থেকে চলে গিয়েছিল একজনকে লাগবে হ্যাঁ সেই হিসাবে আমি জয়েন জয়নি এবং আমার আমার হয়তো দুই তিনটা ডেটা টাইপের ডেটা টাইপ নিয়ে আমার কাজ করা হয়েছিল কি ডেটা টাইপ মানে ওরা কোনো ডেটা টাইপটা যেন পোস্ট বেজে কাজ করে তো ওইরকম ভাবে আমার কম কোড লেখা লেগেছিল তো এই ছয় সাত মাস পরে যে ওই প্রজেক্টটা তো শেষ হয়ে যায় তো দেন যেটা হয় আমার যেহেতু ওই ওই অফিসে আর ডেটাবেজের কোনো প্রজেক্ট ছিল না ইমিডিয়েটলি তখন ওনারাই আমাকে বলে আমি যেহেতু লিনাক্সে কাজ টাজ পারি আমি কি ওদের ডেভ অফ টিমে জয়েন করতে আগ্রহী কিনা তখন ওদের ডেভ অফ টিমটা মেনলি এডাব্লিউএস আর মাইক্রোসফট এজিয়ন নিয়ে কাজ করতো ক্লাউড বেস ক্লাউড বেস সার্ভিসগুলো নিয়ে ক্লায়েন্টকে ক্লাউড বেস সার্ভিসগুলো নিয়ে তোমার সার্ভিস প্রোভাইড করতো আর কি হ্যাঁ তো আমি তখন যেহেতু কোনো কাজ নাই এমনি এমনি বসে থাকারও কোনো মানে হয় না হ্যাঁ তো আমি তখন অলরেডি ওইখানে জয়েন করি ওই ডেভ স্কিমে তখন আমার প্রথম এডাব্লিউএস এগুলো নিয়ে আমার পরিচিতি লাভ হয় এবং লিনাক্সের যে আমার যে কাজ আমি পারতাম সেটা আমার আর কি এখানে আরও মানে গুছায় যে কাজ করতে হয় কিভাবে একটা সার্ভার এন্ডে কিভাবে কাজ করতে হয় গুছায় এই প্রথম আমি সার্ভার এন্ডে কাজ করার সুযোগ পেলাম কিন্তু এর আগে কিন্তু আসলে যেটা হতো যে আমি জাস্ট কোড লিখতাম লিখে জাস্ট এক জায়গায় রান করে দেখতাম যে এটা ঠিক আছে কিনা ফাংশনালিটি গুলো ঠিক আছে কিনা ওই আমি আমার সিনিয়রকে ওগুলো দিয়ে দিতাম আর কি কিন্তু এই এখানে প্রথম আমার সার্ভার এন্ডে ক্লায়েন্ট বেস ক্লায়েন্টের সার্ভার 
হ্যাঁ এখানে আমার একদম যেটা লিনাক্স এর যে রুট রুট ইউজার ধরো হ্যাঁ এই ধরনের জায়গা আমার প্রথম কাজ করার অভিজ্ঞতাগুলো হলো এবং মোটামুটি লিনাক্স এর নিয়ে আমার একটা লিনাক্স এনভায়রনমেন্টের যে ধরনের মানে সিচুয়েশন হতে পারে হ্যাঁ সেগুলো ফেস করছি তো এখানে আমার একটা এই ধরনের লিনাক্স এনভায়রনমেন্ট रिलेटेड এই এগুলার একটা ভালো একটা নলেজ এবং একটা এক্সপেরিয়েন্স গেইন হলো কিন্তু আমি যেহেতু তখনও মানে ডেটা বিদ অ্যাডমিন এই টাইপের কাজেই আমি আসলে তখন থেকেও চাচ্ছি তা আমি আসলে এর মধ্যে জব সিক করে শুরু করেছিলাম যে কোথায় কোনো অপরচুনিটি আছে না তো আমি মনে আছে আমার লিঙ্কড ইন থেকে তখন একটা ভালো কোম্পানি ছিল এখন কোম্পানিটা আসলে কতটুকু আছে আমি জানি না আইপে বাংলাদেশ ওটা একটা ই ওয়ালেট বাংলাদেশের প্রথম ই ওয়ালেট বলা হয় হ্যাঁ তো ওইখান থেকে আমাকে এইচ এম লক দিল যে আমরা এরকম একজন ডিবিএ খুঁজতেছি তুমি কি ইন্টারেস্টেড নাকি তো আমি সিভি দিলাম লেটেস্ট সিভি দিয়েছিলাম তো আমাকে তারা ডাকলো তো এটা আমার মানে এটা আমার ডিবিএ লাইনে ঢুকার জন্য প্রথম মানে সলিড ইন্টারভিউ বলা যায় কিন্তু ইন্টারভিউটা আসলে খুব একটা ভালো হয়নি আমার হ্যাঁ কারণ আমি নিজেও লিনাক্সে কাজ করতেছিলাম অনেক দিন ধরে তো কি ধরনের আর ওদের ওদের মেইনলি ডিবিএ যে ওদের ওদের যে ওরা আসলে নো স্কুল টাইপ ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছিল যেটা আসলে নট অনলি স্কুল বলি আমরা যেটা তোমার আর ডি বি এম এস এর মতন না রিলেশনাল ডেটাবেজ না হ্যাঁ তো তারাও চাচ্ছিল একদম ফ্রেশার টাইপই কাউকে যাকে ওরা আসলে একটু বানাতে পারবে গড়ে তুলতে পারবে হ্যাঁ তো ওই ইন্টারভিউটা আসলে দুই ঘন্টা ধরে হয়েছিল তো আমিও এক্সপেক্ট করি যে দুই ঘন্টা ইন্টারভিউ হবে তো পুরোটাই ভাইবা তা আমিও আসলে একটা পর্যায়ে যে আসলে আমার আমি আমাকে হারাই ফেলছিলাম আসলে হ্যাঁ মানে ইন্টারভিউটার জন্য ভালো হয়নি যাই হোক তো ওইখান থেকে আমি একটা রিয়েলাইজেশন আসলো যে আসলে আমাকে কোন কোন জায়গায় আমার ল্যাকিং আছে কি কি শিখতে হবে তো তারপরে যেটা হয় যে আমি আমি এখন যেখানে আসি কারেন্টলি টাইগার এটি বাংলাদেশ লিমিটেড এখানে আমার তখন একটা অপরচুনিটি আসে আমাকে মানে এখানে আসলে আমাদের ইউনিভার্সিটি এক সিনিয়র ভাই প্রথমে ছিলেন ওনাকে আমার সিবি দেওয়া ছিল যে আমি বলছিলাম হ্যাঁ কোনো অপরচুনিটি যদি কখনো থাকে আমাকে জানিয়ে হ্যাঁ তো ওনার থ্রুতেই আমাকে ওনার থ্রুতে দেন আমাদের ভার্সিটি আরেকটা জুনিয়র অলরেডি টাইগার এটি ঢুকে গেছিলো ওই বড় ভাইয়ের থ্রুতে জুনিয়র সিবিটা পেয়ে ওই জুনিয়র আমাকে আর কি নক দিয়ে জানিয়েছিল ভাই যে টাইগার এটিতে এরকম অপরচুনিটি আছে তো আপনি একবার এসে দেখা করে যান বস তাহলে আপনাকে দেখবে তো নর্মালি প্রথম দিন একটা সৌজন্য সাক্ষাৎ করে আসছিলাম দেন উনি এইচ এফ থ্রুতে আমাকে পরে ইন্টারভিউ প্রসেসে আর কি আমাকে ঢোকায় ইন্টারভিউ হয় আমার প্রায় দুই তিন সপ্তাহ ধরে মানে প্রতি সপ্তাহে রবিবার আমার ইন্টারভিউ হয়েছে কয়েকটা ধাপে ধাপে হ্যাঁ তো দেন ওইখানে তো ঢুকে আমি পিওরলি তখন যে ওর মানে ডেটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যেই জব যে টাস্ক যেই জব রেসপন্সিবিলিটি এটাতে তখন ঢুকতে পারলাম আর কি এখানে জয়েন করার পরে তো এইটা হইলো আমার সোফার এইভাবেই আমার ক্যারিয়ার পাত এখন পর্যন্ত তো ছিলাম সেটা হলো ক্লাউডলি ইনফোটেক লিমিটেড ওইখানে আমি এক বছর তিন মাস চার মাসের মতো ছিলাম প্রথম ছয় মাস ওই যে ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করেছি দেন বাকি সাত আট মাস আমি এডাব্লিউএস লিনাক্স এগুলো নিয়ে কাজ করেছি তো এই আর কি মোটামুটি সাড়ে ছয় বছরের মতো আর কি আমার মোট ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার ডিউরেশন আচ্ছা ওকে ভাই এখন হচ্ছে ধরেন মানে এতক্ষণ আপনি তো আমাদেরকে হচ্ছে বেশ আপনার শুরুর গল্পটা বললেন ওখান থেকে কিছু আজ পাওয়া গেছে তারপরেও ধরেন আমি যদি আপনাকে বলি যে ভাই একজন ডিবিএ আসলে কি করে ঠিক আছে আচ্ছা ডিবিএ টাস্কটা হলো প্রথমত যে একটা ডেটাবেস সার্ভিসকে আপ এন্ড রানিং রাখা এবং এটার জন্য যা যা করণীয় সেটাই সে করবে ওকে এখন একটু এলাবোরেট করি এর জন্য আমাদের মেইনলি যেটা হলো যে ডেটাবেস সার্ভারটা মনিটর করা সেখানে হেলথ চেক রাখা ডেটাবেস সার্ভারের স্টোরেজ যেহেতু ডেটা স্টোরেজে থাকে স্টোরেজের সাথে সব কিছু প্রপারলি কমিউনিকেশন হচ্ছে কিনা সেটাকে দেখা এরপরে আরও কিছু কাজ আছে সেটা হলো রেপ্লিকেশন রাখা আমরা ডেটাবেস সাধারণত প্রোডাকশন ডেটাবেস সাধারণত একটা স্ট্যান্ডার্ড অন ডেটাবেস সার্ভার হয় না সাধারণত একাধিক সার্ভারে সিমিলার কাইন্ড অফ ডেটা আমরা রাখি যেটা রেপ্লিকেশন করে রাখি বা অনেক সময় এটা আমাকে ডিসিডিআর বলি পরিচিত না ক্লাস্টারিংটা একটু 
বলি ক্লাস্টারিং বিষয়টা হলো কম্পিউটিং জগতে ক্লাস্টারিং বিষয়টা হলো যে একাধিক কম্পিউটার সবগুলো মিলে একটা কম্পিউটারের মতো বিহেভ করাটাকে ক্লাস্টারিং বলে একদম সোজা বাংলা তো এখন ডেটাবেস ক্লাস্টারিং বিষয়টা হলো আমি দুই তিনটা ডেটাবেস মিলে এটা অ্যাপ্লিকেশনে ও বুঝবে যে এটা একটাই ডেটাবেস কিন্তু আমার ব্যাকে আসলে দুইটা বা চারটা বা তিনটা ডেটাবেস কারণ এটা আমি আমার আমার যে ফেল ওভার যেন আমার যেন না হয় মানে একটা ডেটাবেস সার্ভার যে কোনো ইস্যু হয় অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যেন কোনো সমস্যা না হয় অ্যাপ্লিকেশন যেন ডেটাবেসের সাথে কন্টিনিউস কমিউনিকেশনটা রাখতে পারে এই যে ডেটাবেস ক্লাস্টারিং এটা একটা আমাদের কনফিগারেশন করা এটাকে মেনটেন করা এটা একটা টাস্ক আর সবচেয়ে বড় যেটা যেটা হলো যে ডিজাস্টার রিকভারি একটা যদি ডিজাস্টার হয়ে যায় কোনো না কোনো ভাবে সেটাকে রিকভার করা এখন এটা আসলে রিকভার করা এটা এটা খুবই সেন্সিটিভ একটা জায়গা কারণ এই সময়টে আছে যেটা হয় যে একজন ভালো ইঞ্জিনিয়ারও অনেক সময় একটু প্যানিক করে ফেলেন কারণ এটা আসলে রিয়েল টাইম ডেটা প্রোডাকশন ডেটা এটা কি হয়ে গেল হুট করে তাই না তো এটা নিয়ে একটা প্যানিকিং সিচুয়েশন ক্রিয়েট হতে পারে কিন্তু এখানে আসলে যেই ডিবি আসলে যতটুকু মাথা ঠান্ডা রেখে কাজটা করতে পারে তার জন্য ততই ভালো আর কি তো এটা হলো এক ধরনের আর কি জব রেসপন্সিবিলি আমাদের আর একটা হলো যে ডেটা মাইগ্রেশন হ্যাঁ ডেটা মাইগ্রেশন বিষয়টা হলো আমি যেটা বুঝি এই আইটি ওয়ার্ল্ডে ডেটা মাইগ্রেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইক ধরো একটা অ্যাপ্লিকেশন একটা সফটওয়্যার তোমার দশ বছর চলল সেম সফটওয়্যারটা এখন নতুন টেকনোলজি চলে আসছে বা ক্লায়েন্টেরও নতুন নতুন রিকোয়ারমেন্ট চলে আসছে হ্যাঁ তো সফটওয়্যারটা আমার নতুন করে বিল করা হচ্ছে হ্যাঁ বিল করে তো এখন সফটওয়্যারটা নতুন হলো হয়তো আগে যে টেকনোলজিতে বিল হয়েছে এখন নতুন টেকনোলজি এখন আগের ডেটা তো লাগবে আগের ডেটার উপরই তো তখন যে এই যে ডেটাটা যে মাইগ্রেট করে নতুন সিস্টেমে বা নিয়ে আসা এটা একটা রেসপন্সিবিলিটি আমাদের তো এইগুলোই এগুলোই মেনলি আর কি ডিবি এদের রেসপন্সিবিলিটি আচ্ছা ওকে তার মানে ভাই হচ্ছে ধরেন মানে মানে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার নিজের পার্সোনাল প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ওকে মানে ধরেন কেউ যদি ডেটাবেস কোয়েরি খুব পছন্দ করে তাহলে ডিবিএ ফিল্ডটা কি তার জন্য প্রেফারেবল মানে সে কি আসলে এখানে অনেক নিজের মতো কোয়েরি করার সুযোগ পাবে নাকি এই জায়গাটা অনেক কম না এটা হলো কি সত্যি কথা বলতে ডিবিএ যারা তাদের আসলে মেইনলি সার্ভার এন্ড সার্ভার रिलेटेड জিনিসগুলো খুব ভালো মতো নলেজে থাকতে হয় ডেটাবেজের নিজস্ব কমান্ড আছে কিছু কমান্ড নিয়ে আসলে ডেটাবেজের কাজগুলো সেগুলো তেও যেটা হয় যে আমার মনিটরিং পারপাসে অ্যাজ এ ডিবিএ মনিটরিং পারপাসে আমার কিছু কোয়েরি লিখতে হতে পারে এটা কমপ্লেক্স কোয়েরি হতে পারে জয়েন্ট কোয়েরি হতে পারে বিভিন্ন টাইপের হ্যাঁ এখানে এগ্রিগেট ফাংশন ইউজ করার ব্যাপার আছে থাকতে পারে তো সেগুলো আমার মনিটরিং পারপাসে আমি একটা ইনফরমেশন গ্যাদার করবো আগে একটা ট্রাভেল শুট করতে গেলে একটা প্রবলেম হলো ট্রাভেল শুট করতে গেলে কিন্তু আমাদের ডেটাবেজে আগে ডেটাবেজ কোয়েরি লিখেই সেই প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করতে হয় তো সেইটা আসলে খুব বেশি যে অনেক যে একজন কোয়েরি অনেক লিখতে আগ্রহী বা লিখতে পছন্দ করে তার জন্য এই ফিল্ডটা পুরোপুরি সেটা বলা যাবে না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম সে ডেটাবেজের সাথে কাজ করতে পারবে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট সেটা একটা জিনিস তবে ওই যে যেটা বলুন ডেটাবেজ ডেভেলপিং যে লাইনটা যেখানে ওই যে পিএল স্কুল অনেক লিখতে হয় ইভেন আমি যে ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে কাজ করি এই এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রচুর পিএল স্কুল ফাংশন প্রচুর পিএল স্কুল প্যাকেজ অনেক আছে এগুলো ইউজ কর মানে লিখতে হয়েছে ডেভেলপারদের লিখতে হয়েছে এখন বাংলাদেশে কিছু কিছু কোম্পানি খুব ডেডিকেটেড ডেটাবেস ডেভেলপার হায়ার করে আর নাহলে আর নাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা সফটওয়্যার ডেভেলপার যারা তাদেরকে দিয়ে পিএল স্কুলের এইসব প্যাকেজ লিখায় তো এটা আসলে ওই সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির জব রোল অনুযায়ী ডিসাইড হয় আসলে কিভাবে কি কিন্তু এসকুয়েল যারা লিখতে খুব পছন্দ করে তাদের জন্য আসলে পিএল স্কুল বা এই টাইপের ইয়ে করাতে এই দিক ডেটাবেস ডেভেলপার লাইনে যাওয়াটাই আই থিঙ্ক বেটার আচ্ছা ওকে সো ভাই ডিবিএ যেহেতু এই বিষয়টার সাথে অনেকেই পরিচিত না ঠিক আছে কিংবা আসলে ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এইটা যে আসলে ক্যারিয়ার পাথ এটা নিয়ে আসলে শুরুর থেকে অনেকের আইডিয়া থাকে না তো এই জন্য ভাই ধরেন যারা স্টুডেন্ট যারা অ্যাকচুয়ালি আন্ডার গ্রেডে ঢুকছে সো তারা যদি কখনো কেউ যদি চিন্তা করে যে আমি আসলে চার বছর শেষে ডিবিএ হতে চাই তাহলে তার প্রিপারেশন ফেজগুলো কেমন হওয়া উচিত একদম বিগিনিং একদম শুরুতেই যদি সে চিন্তা করে রাখে আমি চার বছর পরে এটাই হবো প্রথমত হলো ভার্সিটিতে যখন ইউনিভার্সিটি আন্ডার গ্রেডে থাকবে তখন আমি আমি সিম্পলি বলবো যে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তার আয়ত্ত রাখতে রাখে শিখা শিখে ফেলা উচিত কারণ এখানে ডিবিএতে যেটা ডিবিএ না হোক আসলে আমি যেটা আমার এতদিনের এক্সপিরিয়েন্সে যেটা বুঝি কম্পিউটিং লাইনে বা আইটি জগতে 
তুমি যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ওপি কনসেপ্ট গুলো তোমার ক্লিয়ার থাকে তোমার জন্য যে কোনো ধরনের প্রবলেম না আইডেন্টিফাই করা অনেক সহজ আসলে তোমার মাথা খেলবে তুমি বুঝতে পারবে সহজে যে কি হচ্ছে না হচ্ছে এখন তুমি যদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে তোমার আইডিয়া অনেক কম থাকে বা জানা শোনাটা কম থাকে তখন তোমার জন্য একটু টাফ হয়ে যাবে যে প্রবলেম গুলো আইডেন্টিফাই করতে অথবা অন্য দশজনকে একটু সময় বেশি লাগবে পারবে না কেউ সেটা বলতেছি না কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা যদি ওপি কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে একটু ইজি রাইট তো প্রথমত যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ওপি কনসেপ্টের জন্য ক্লিয়ার থাকে তা ইউনিভার্সিটি লাইফ শেষ হওয়ার আগেই এটা আমি বলবো আর থ্রি থার্ড ইয়ারে যেই ডিটেবিস কোর্সটা করায় এই কোর্সটা কিন্তু মোটামুটি যে ধরনের থিওরিটিক্যাল পড়ালেখাগুলো করায় হ্যাঁ যেমন আমার যতটুকু মনে আছে যে সম্ভবত তোমার রেড রেড কি জিনিস তারপর নর্মালাইজেশন কি জিনিস এই ধরনের জিনিসগুলো যে এগুলোই না আসলে আমরা যখন একটা ফ্রেশার কাউকে ডাটাবেজে লাইনে তাকে নিতে চাই তার থেকে আসলে আমরা এগুলোই এক্সপেক্ট করি এগুলো জানতে চাই যে এগুলো কি সে জানে কি না হ্যাঁ তো এই যখন এই এই কোর্সগুলোতে সে একটু ইয়া থাকবে অ্যাটেন্টিভ থাকবে এই কোর্সগুলো সে পাঠতে হবে আর থ্রি টু মনে হয় ওই যে অপারেটিং সিস্টেম কোর্সটা ছিল অপারেটিং সিস্টেম কোর্সটার সাথেও ওই ল্যাবে একটু ভালো মতো দেখা ওই ল্যাব অপারেটিং সিস্টেম কোর্সের সাথে আর একটু ফেমিলিয়ার হওয়া যেখানে আসলে কি বলতেছে আর একটা জিনিস ছিল যেটা আমি বলবো যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং বলে একটা কোর্স মনে ছিল খুব সম্ভবত সেই কোর্সটা আসলে খুবই মানে ভাইটাল একটা কোর্স আমরা হয়তো অনেকেই এটাকে বুঝি না একটা সফটওয়্যার লাইফ সাইকেল একটা সফটওয়্যার আসলে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে হ্যাঁ সব কিছু না ওই কোর্সটা আসলে বলায় বলে আর কি তো ওই কোর্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি কেউ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইনেও যেতে চায় যে লাইনে যাক হ্যাঁ তাকে আসলে ওই জিনিসটা একটু জেনে রাখতে পারলে তার জন্য ভালো তো মোটামুটি ভার্সিটিতে যে ধরনের কোর্সগুলো ছিল আর কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপর এবং মোটামুটি এই থার্ড ইয়ারে যে ডেটাবেস কোর্স ওরা অপারেটিং সিস্টেম কোর্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই কোর্সগুলো একটু অ্যাটেন্ডিভলি থাকলে ভালো এবং এরপরে যেটা নেটওয়ার্কিং কোর্স মনে হয় সম্ভবত ফোর্থ ইয়ার বা থার্ড ইয়ারেই থাকে থার্ড ইয়ার শেষের দিকে নেটওয়ার্কিংটা খুব ভালো মতো তার একটু শিখতে হবে কারণ একটা সার্ভার এন্ডে যখন তুমি কাজ করবা সার্ভার তো শুধু অনেকগুলো কিছুর সাথে কমিউনিকেশনে থাকবে সেগুলো সবই নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্ক ভিয়া নেটওয়ার্ক তো নেটওয়ার্কে যদি তোমার এন্ডে ইস্যু হলো বা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভারে ইস্যু হলো বা মধ্যে অন্য কোনো কিছু নেটওয়ার্কের যে কমিউনিকেশনটা আসলে ক্লিয়ারলি হচ্ছে কি না এবং এখানে এই ইস্যুটা একটা ইস্যু হলো এটাও আইডেন্টিফাই করে যে নেটওয়ার্কে নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে আমি বিং এ ডিবিএ প্রবলেম একটা হয়েছে ধরো কিন্তু প্রবলেমটা আসলে নেটওয়ার্ক এন্ডে হয়েছে এটাও যে আইডেন্টিফাই করা এই জিনিসটা তো নেটওয়ার্ক যে কনসেপ্টগুলো যেমন আইপি অ্যাড্রেস কি আইপিবি কি বলে ওএসএ লেয়ার জেনে রাখা ওএসএ লেয়ার নিয়ে কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকা হ্যাঁ পোর্ট ইউডিপি টিসিপি প্রোটোকলগুলো কি এইগুলো যদি জানা থাকে না তার জন্য আসলে ডিবিএ লাইনে কাজ করাটা একটু ইজিয়ার হয়ে যায় আচ্ছা তো মোটামুটি এইভাবে এখানে এইভাবেই প্রিপারেশনটা তো আর একটু বলি সেটা হলো আমাদের আইটি ওয়ার্ল্ডে অনেকগুলোই ডেটাবেস আছে কতটুকু প্রজেক্ট এরকম প্রজেক্ট সেটার উপর ডিপেন্ড করে আসলে ব্যাক এন্ড এর কি ধরনের ভালো কথা এগুলো কিন্তু সব আর ডিবি এম এস নিয়ে আমি কথা বলতেছি আমি যেটা করেছিলাম আমি কিন্তু যেহেতু এটা থেকে কাজ করব বলে আমি তখন ঘাটাঘাটি করেছিলাম এবং ওরাকল ডিবি এর ওরাকল ওরাকল এটা ওরাকল ইউনিভার্সিটি বলে এটা ওরাকল যেটা এডুকেশনাল পার্ট ওরাকল ইউনিভার্সিটি বলে ওইটার থেকে কিছু কোর্স অফার করে অফলাইন কোর্স বাংলাদেশে কিছু পার্টনার আছে তারা এই কোর্সগুলো কন্ডাক্ট করে স্টুডেন্টদেরকে শিখায় তা আমি যদিও ওই ধরনের কোর্সে এনভলভ হয়ে গেছিলাম তখন প্যারেন্টস আমাকে একটা ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট দিয়েছিল দেখে আমি করতে পেরেছিলাম কিন্তু কেউ যদি অ্যাকচুয়ালি ডেটেভিস লাইনে ক্যারিয়ার করতে চায় এই কোর্স করতে হবে এমনও না আবার কিন্তু ইউডিবিতে বেশ কিছু কোর্স আছে এখন আগে যেটা ছিল না আমার সময় তো ইউডিবিতে এগুলো কিছুই ছিল না হ্যাঁ এখন আমি একদম ফ্র্যাঙ্কলি বলি আহমেদ বারাকা নামে একজন আছে উনি মিডিল ইস্টের ওরাকল ডিবি ওনার বেশ কিছু কোর্স আছে এবং ওনার কোর্সগুলো বেশ ভালো ওর কোর্সগুলো চাইলে কেউ ওই ওইখানে হয়তো তিরিশ ডলার মানে খরচ খরচটা অনেক কম ওই ধরনের কোর্সে এনভলভ করে দেখতে পারে 
হ্যাঁ বেসিক কোর্সে ইনভল করে ওর অনেক অ্যাডভান্স কোর্সগুলো আছে ডিবিএ তো এটা এই দেখে দেন प्रिपरेशनটা নেওয়া আর হলো লিনাক্স আর নেটওয়ার্কিং এ प्रिपरेशनটা নেওয়া আর কি একদম স্টুডেন্ট হিসেবে ফোর্থ ইয়ারের মধ্যে এগুলো আসলে ওর যে ল্যাবে বা এবং ওর যে থিওরিটিক্যাল যে নলেজ গুলো ইউনিভার্সিটি দেয় এগুলো জানা থাকলেই হবে এর বাইরে যে ওকে জানতে হবে তাও না আচ্ছা এটুকু জানা থাকলেই হবে আসলে এই ওকে মানে হচ্ছে ভাই তার মানে আপনি মানে প্রিভিয়াস এখন আপনি এতক্ষণ আপনি যা বললেন সেখান থেকে আমি যা যা বুঝলাম সেটা হচ্ছে যে আমাকে আসলে অপারেটিং সিস্টেম নিয়ে আইডিয়া থাকতে হবে আমার আসলে নেটওয়ার্কিং এর আইডিয়া থাকতে হবে আমার লিনাক্স নিয়ে আইডিয়া থাকতে হচ্ছে আর তারপরে ডেটাবেজ নিয়ে তো আইডিয়া থাকতেই হবে এখন ভাই হচ্ছে মানে এই বিষয়গুলো হয় এগুলো তো ভাই মোটামুটি ডিস্ট্রিবিউটেড মানে 4 বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে কোর্সগুলো করি বা করা ভাই এখন সাডেনলি ধরেন হচ্ছে মানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ধরেন আমার মতো স্টুডেন্ট যারা ধরেন 3 বছর ঘুরে বেড়াবো গান করব এসব করার পরে লাস্টে ফাইনালি এর এগে যদি মনে হয় যে আমি আসলে কিছু একটা করতে চাই এবং আমি যদি ডিসাইড করি ফাইনালি এর এগে যে না আমি ডিবিএ হব ঠিক আছে মানে এটাই একমাত্র যেটা আমি ক্যারিয়ার পাথ হিসেবে চুজ করতে চাই এই পুরো জিনিসগুলো তো ভাই আসলে 4 বছরের জন্য ছিল ফাইনালি ইয়ারে গিয়ে আসলে এত কিছু তো সত্যি কথা ভাই পসিবল না একটা স্টুডেন্টের পক্ষে সেই ক্ষেত্রে তার प्रिपरेशन পাথটা কেমন হবে একটু চেঞ্জ হবে এটা যদি একটু আইডিয়া দেন মানে আমার কাছে মনে হয় ভাই আমি সবথেকে বেশি এই क्वेश्चनটা পাই যে ভাই ফাইনালি ইয়ারে উঠে গেছি এখন বলেন ভাই কি করব আমার মনে হয় ভাই এটা সবথেকে বেশি জানতে চায় মানুষ ফাইনালি ইয়ারে আসলে স্যার একটা স্টুডেন্ট যদি ফাইনাল ইয়ারে থাকে স্বাভাবিকভাবে সে প্রথমত ফাইনাল ইয়ারে তার কোর্সগুলো যেগুলো সেগুলো সে সে পড়তেই হবে দেন হয়তো একটা প্রজেক্ট বা থিসিস এ সে ঢুকে যাবে সেখানে প্রজেক্ট যদি করে আমি পার্সোনালি বলবো সে প্রজেক্টের সে প্রজেক্টের ডেভেলপমেন্টের সাথে যেন সে পুরোপুরি ইনভলভ থাকে হ্যাঁ হয়তো বা কোডিং আরেকজন করতেছে ওটা তো ফাইনাল ইয়ারে সাধারণত একটা গ্রুপ প্রজেক্টই হয় যেই করুক কিন্তু সে যেন কোডিং এ মোটামুটি ইনভলভ থাকে এবং কোডিং প্যাটার্নটা কোডিং এ কি হচ্ছে সে যদি কোডিং না বুঝে থাকে আগে থেকে কোডিং এর যদি ভয় ভীতি থাকে আমি বলবো সে ওই জায়গাটায় যেন আরেকটু ইনভলভমেন্ট হয় কোডিং ব্যাপারটা বুঝে কারণ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওপি কনসেপ্টের মনে মাথায় রাখা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে আর আর দেন সে যদি নিজে থেকে ডিসাইড করে যে ডিবিএল আনি ক্যারিয়ার করবে এবং সে যদি মোটামুটি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখে যে মোটো লিনাক্স তার জানা থাকা লাগবে আসলে লিনাক্স এর নেটওয়ার্ক কি তাহলে আমি বলবো তাকে একটু নিজের মত তখন স্টাডি করতে হবে এগুলো আসলে যে লিনাক্স অ্যাকচুয়ালি লিনাক্স এর কমান্ড গুলো নিয়ে একটু পরিচিতি নেওয়া কি হচ্ছে লিনাক্স এর ইউজার কিভাবে ক্রিয়েট করে ইউজার কিভাবে পারমিশন দেয় খুব বেশি খুব ইন ডেপথ যেতে হবে সেটাও না বা বাট একটু কমান লাইনের সাথে পরিচিত হওয়া কি হচ্ছে কিভাবে লিনাক্স এ এক ডিস্ক আছে তোমার মেশিনে একটা বড় এ ওয়ান টিভি সাটা এটাকে তুমি পার্টিশন করছো এখন যে কয়টা পার্টিশন হলো কোনতে কতটুকু জায়গা আছে এই যেটা দেখতে পারা লিনাক্স এর কমান্ড দিয়ে এইগুলো নিয়ে যদি তার একটু নলেজ হয় আর ওর নেটওয়ার্কিংটা একটু জানতে হবে কারণ এটা না ছাড়া আবার একটু একটু কষ্ট হবে আর কি কারণ নেটওয়ার্কিং এ অনেক কিছু হয় আমি তোমাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলি আমার যে ধরনের একটা প্রবলেম একবার হয়েছিল আমার প্রোডাকশন এন্ডে প্রোডাকশন এন্ডে আমার ক্লাস্টারিং করা চারটা সার চারটা ডেটাবেস সার্ভার মিলে একটা সার্ভার আসলে তো এক দুই একটা সার্ভার আমার কোনোভাবে আপ হচ্ছিল না আপ হচ্ছিল না কেন সেটা পরে যে আমি আইডেন্টিফাই করলাম যে এই সার্ভারটা ডিএনএস ডিএনএস যে ইনফরমেশন সেটাই সে হারাই ফেলছে তার কাছে কোনো ডিএনএস নাই মানে সে কোনো ডিএনএস এর কানেক্ট হতে পারতেছে না যার জন্য এই সার্ভারটা আপ হচ্ছে না এখন সেখানে যে আমার লিনাক্স এর মেশিনে যে সেখানে ডিএনএস নতুন করে এন্ট্রি দেওয়া ডিএনএস তো পাচ্ছে কিনা ডিএনএস এ তো পিং দিয়ে যেমন আমরা দেই আমরা যেমন অনেক সময় নিজেদের বাসা ডেস্কটপে প্রবলেম হলে একটা পিং দিয়ে দেখি যে গুগল ডট করে এই এই সিম্পল জিনিসটাই যে আমি আমার ডিএনএস সার্ভারে আইপি কে পিং দিয়ে দেখলাম যে আমার কমিউনিকেশনটা হচ্ছে কিনা হচ্ছে না তারপর এনএস লুকআপ দিয়ে এটা একটা কমান এনএস লুকআপ দিয়ে আমি দেখলাম যে ডিএনএস রিজলভ হচ্ছে কিনা দেন কিন্তু ইটস গুড টু গো সার্ভারটা আপ হলো এবং আমার ডাটাবেস কিন্তু আর আপ এন্ড রানিং হয়ে গেল এই যে নেটওয়ার্কিং এর ছোট ছোট কনসেপ্ট গুলো এগুলাই আসলে মানে ট্রাভেল শুটিং এর ক্ষেত্রে আর কি লাই লেগে যায় আর কি তো লাস্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট একটু কষ্ট করে হলো তার এই জিনিসগুলো একটু ঘাটায় রাখতে হবে আর কি এটাই আর কি আমার সাজেশন থাকবে আচ্ছা আর পাশাপাশি হচ্ছে মানে ডেটাবেজ নিয়ে যতটুকু আইডিয়া নেওয়া যায় হ্যাঁ ডেটাবেজ এর ক্ষেত্রে আমি বলবো এসকিউএল টা আসলে খুব ভালো মতো পড়তে হবে কমপ্লেক্স কোয়েরি বলতে আমি বলবো যে অ্যাট লিস্ট জয়নিং জয়নিং গুলো ইন
সেই ধরনের স্কুল আসলে দেখা যায় পাওয়া যায় এগুলো নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করলে তারপর ডাব্লিউ থ্রি স্কুল আছে এখানে স্কুল প্র্যাকটিস করা যায় এইগুলো করলে আই থিঙ্ক গুড টু গো আচ্ছা এবার ভাই হচ্ছে পড়াশোনা থেকে বের হয়ে ধরেন পাস করে বের হয়ে গেছে এখন হচ্ছে একটু ইন্টারভিউ ফেজে আসি ঠিক আছে ভাই ধরেন হচ্ছে গিয়ে কোনো একজন স্টুডেন্ট সে হয়তো কোথাও থেকে অফার পেলো যে হ্যাঁ ইন্টারভিউর জন্য ডাক পেলো তো ধরেন চার বছর সে তো আসলে টুকিটা কি সবই দেখে আসছে ও এসআই মডেল লিনাক্সের কিছু জিনিসও পারে সে ও পি বোঝে ডেটাবেসও পারে স্কিউল পারে কিছু কিছু করে সবই পারে বাট ভাই মানে ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে ঢোকার জন্য তো আসলে ইউনিভার্সিটি কখনোই কাউকে রেডি করে না এটা খুবই সত্য প্রথম যেটা বললাম যে আমি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম দুই ঘন্টা ধরে যেটা আমার আসলে ভালো হয় নাই আমি নিজেই কিন্তু বুঝতে পেরেছি মানে ইন্টারভিউ দিয়ে আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার ভালো হয় নাই মানে আমি যদি আমি যদি ইন্টারভিউ বোর্ডে ওই পারের লোক হতাম আমি আমাকে হায়ার করতাম না মানে এটা এই অ্যাসেসমেন্ট গুলো নিজেকে করতে পারাটাও কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমি আমাকে অ্যাসেস করতে পারতেছি হ্যাঁ তো বিষয়টা হলো ওইখানে আমাকে ডিবি এর জন্য যে কোশ্চেন করছে আমাকে কিছু কোয়েরি দিয়েছিল এই প্রবলেম তুমি কোয়েরি লেখো ওগুলো মোস্টলি জয়েন কোয়েরি ছিল অ্যাগ্রিগেট ফাংশন টাইপ কোয়েরি ছিল ওগুলো লিখতে বলছিল আমি ওগুলো লিখেছিলাম দেন অনেক সময় ডিবিএদের এরকম সার্ভার এন্ডের কোয়েশ্চেন করে আসলে যে ইউজার কিভাবে ক্রিয়েট হয় ইউজার পারমিশনটা কিভাবে দেয় ঠিক আছে আর খুব সিম্পল যে ধরো একটা ডেটাবেস সার্ভার আছে এখন অ্যাপ্লিকেশন আমাকে বললো যে ডেটাবেস তো সে পাচ্ছে না তো তুমি ইনিশিয়ালি কিভাবে এটাকে ট্রাভেল শুট করবে ইনিশিয়াল তোমার স্টেপটা কি তো ইনিশিয়াল স্টেপ এরকমই যে আমি আমার ডেটাবেস দিয়ে সার্ভার সেই যে আইপিটা আমি জানি সেই আইপিকে আমি আসলে দেখবো পিং করেই প্রথমে দেখবো যে নেটওয়ার্কে আসলে পাচ্ছে কি না নেটওয়ার্কে যদি পেয়ে থাকে দেন আমি ওটাকে সিএলআই মোডে লগ করার চেষ্টা করব লগ ইন করে যদি না পারি দেন তাহলে এক ধরনের ইস্যু সেটাকে আমি ট্রাভেল শুট করার চেষ্টা করবো লগ ইন করার পর যদি দেন আমি ফার্দার ট্রাভেল শুট করার চেষ্টা করবো যে কি হয়েছে তো বিষয়গুলো এরকম যে যে ইনিশিয়ালি যে পিং দিব এটা যে বলতে পারা এটাই একটা ফ্যাক্ট এটাই জানতে চাচ্ছিল আসলে যে আমি যে পিং দিব হ্যাঁ কারণ আমি প্যানিক হয়ে যাচ্ছি কি হবে না আমি বলতে পারতেছি না তাহলে আসলে হলো না তো এই ধরনের এই ধরনের কোশ্চেনই জিজ্ঞেস করে অ্যান্ড স্কুল তো বললামই আলিনাক্স এই টাইপের জিনিসে আমরা সে আসলে এইগুলো নিয়ে মোটামুটি একটু ঘাটাঘাটি করে রাখবে আর কি তবে স্কুলটা পারলে মোটামুটি একটা আপার হ্যান্ডই থাকে যেহেতু এটা ডেটাবেজের ইন্টারভিউ বা ডেটাবেজ রিলেটেড জব রোল তো স্কুলটা যেন সে অ্যাটলিস্ট ঠিক মতো পারে আর কি হ্যাঁ যে আমি জয়নিং কোয়েরিগুলো পারতেছি আমি একগ্রিগেট ফাংশন ইউজগুলো পারতেছি এই বিষয়গুলো আসলে আচ্ছা এমনিতে ভাই হচ্ছে ধরেন মানে আপনার তো মোটামুটি পাঁচ বছর টাইগার আইডিতে সো ডেফিনেটলি আপনি অনেক ইন্টারভিউ দেখছেন ঠিক আছে সো ইন্টারভিউররা আসলে সরি ইন্টারভিউ যারা দিতে আসে তারা কমনলি কোন মিস্টেকগুলো খুব বেশি করে কমনলি কোন মিস্টেকগুলো আসলে এখানে ফ্রেশাররা ধরো ফ্রেশারদের যেটা হয় তারা আসলে কনফিডেন্টই থাকে না আমি যেটা দেখছি যে এই লাইনে আমি জব করব আমি কনফিডেন্টই না অ্যান্ড সেকেন্ডলি হলো যে আসলে ওই যে অনেকগুলো নলেজের গ্যাপও থাকে তাদের দেখা যায় যে আসলে হয়তো বা নেটওয়ার্কিং জানে ও এস এল লেয়ারটা সে সাতটা লেয়ারের নাম বলতে পারতো কোন লেয়ারে কি হয় সেটাও ইন্ডিয়া ভাবে বলতে পারতেছে না আবার ধরো লিনাক্স নিয়ে হয়তো কিছু জানে কিছু জানে না আর একটু সিনিয়র পর্যায়ে আসলে যেটা হয় কি ওনাদের আসলে সিনিয়র পর্যায়ে যেটা হয় যে যে ধরনের আসলে ওয়ার্ক প্রসেস ওয়ার্ক প্রসেসটা হয়তো বা একটু ডিফারেন্ট থাকে কোম্পানি যেরকম ওয়ার্ক প্রসেসের লো মানুষকে হায়ার করতে চাচ্ছে তার ওয়ার্ক প্রসেস হয়তো একটু ডিফারেন্ট সেটা আর কি মিলতেছে না মাইন্ড সেটে মিলতে সেই জন্য হয়তো বা তাদের সাথে আর কি হয় না আর কি হয়ে ওঠে না এইটুকুই আমি দেখলাম মোটামুটি এই এই বিষয়গুলোই আর কি আচ্ছা ওকে সো ভাই এই পর্যায়ে একটা কোয়েশ্চেন এটা হঠাৎ মাথায় আসলো সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই ডিবি এর স্কোপটা এখন কেমন স্কোপ বলতে বাংলাদেশে আচ্ছা যেটা বলতে চাই যে আমাদের এখানে যে ধরনের ডিটেবিল মার্কেটে আছে ওরা কল মাইক্রোসফট স্কোয়েল পোস্ট গ্রেজুয়েট স্কোয়েল এখন এই ধরনের গুলোর মধ্যে 
দেখা যায় যে ওরাকলটে বেশি ইউজ হচ্ছে এবং লার্জ স্কেল প্রজেক্টেই বেশি ওরাকল ইউজ হয় হয়তো প্রজেক্ট বেসিসে কিছু হয়তো ডটেডের প্রজেক্ট সেটার সাথে ব্যাক এন্ডে হয়তো বা মাইক্রোসফট স্কুল ইউজ হচ্ছে আর ওপেন সোর্স হিসাবে পোস্ট গ্রেজ স্কুল ইউজ হয় এবং এটা বেশ মোটামুটি বেশ ফিচার সমৃদ্ধই পোস্ট গ্রেজ স্কুল ওপেন সোর্স সত্ত্বেও তো যাই হোক এখন ওরাকলের মার্কেটে অনেক 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 অর্গানাইজেশন ইউজ করতেছে যেমন ব্যাংক যত ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন ওদের বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কমপ্লায়েন্সও মিট করা থাকে প্রত্যেকটা ব্যাংকে মোটামুটি কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার বা ক্রেডিট ক্রেডিট ডেবিটের যে স্কোরিং সফটওয়্যার সবগুলোতেই ব্যাক এন্ডে ওরাকলি ইউজ হয় কারণ ওরাকলের একটা লাইসেন্সিংয়ের ব্যাপার থাকে কেউ আসলে ডেটা নষ্ট হয়ে যাবে ডেটা হারা যাবে এই এই রিক্সে নিতে চায় না এবং এই জন্যই সবাই লাইসেন্সিংয়ে চলে যায় লাইসেন্সিং পার্টে চলে যায় তো বাংলাদেশে সব লার্জ স্কেল প্রজেক্ট সব জায়গায় মোটামুটি এই ধরনের ওরাকলের ডেটা বেজি ইউজ হচ্ছে তো যেহেতু ব্যাংক ধরো এখন বাংলাদেশে বাষট্টিটা ব্যাংক এবং গভর্নমেন্টের বেশ কিছু প্রজেক্ট আছে আইটিতে অনেক প্রজেক্ট আছে সবগুলো প্রজেক্টের ব্যাক এন্ডেই মোটামুটি ওরাকলই চলে তো সেইভাবে হিসাব করলে আসলে স্কোপ আছে কারণ সামনে আরও লোক এখানে নতুন নতুন লোক ঢুকার সুযোগ আছে আসলে সত্যি কথা যেটা নতুন নতুন ব্যাংক হচ্ছে নতুন নতুন অনেক অর্গানাইজেশন অনেক লার্জ স্কেল প্রজেক্ট এখন করতেছে লার্জ স্কেল প্রজেক্ট করতে গেলে তখন দেখা যায় যে দুটো ডেটা গ্রোথ থেকে যাবে তাই ওই ধরনের ডেটাবেজের জন্য একটা অ্যাডমিন লাগবেই স্বাভাবিকভাবেই সেই কারণে স্কোপ আছে আচ্ছা সো ভাই ইন্টারভিউ পার্টের পরে মানে আসলে একটু সিভি মানে ইন্টারভিউর আসলে ইনিশিয়ালি তো সিভিটা দরকার সো মানে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পজিশনের জন্য যখন কেউ ইন্টারভিউ দিতে যায় তো তার আগে যখন আমরা সিভিটা প্রিপেয়ার করি মানে একটা কমন অ্যাডভাইস থাকে যে তুমি যে জিনিসে যে স্ট্যাকে কাজ করতে যাচ্ছ সেই রিলেটেড কিছু প্রজেক্ট কিঠাপ প্রজেক্ট তুমি হচ্ছে দিয়ে রাখো সিভিতে এখন ভাই টিভি এর ক্ষেত্রে আসলে ব্যাপারগুলো কেমন মানে একজন ফ্রেশার যদি একটা সিভি প্রিপেয়ার করতে চায় তার কোন সেকশন গুলো ইম্পর্টেন্ট হওয়া উচিত বা কিভাবে সাজাবে সিভিটাকে আচ্ছা এখানে একটু একদম বাস্তব কথাটা হলো কি আমরা কখনো খুব একদম ফ্রেশার ইউনিভার্সিটি থেকে মাত্র গ্র্যাজুয়েট করছে এক দুই মাস হলো তার থেকে আসলে ডিবিএ নিয়ে সে যে খুব জানবে বা ডিবিএ টাইপের কিছু নিয়ে সে কাজও করছে সেরকম কিছু এক্সপেক্টও করি না হ্যাঁ তো সিভিটা যতটুকু নিট অ্যান্ড ক্লিন মানে সে যেই কাজই করছে ইউনিভার্সিটি লেভেলের যে ধরনের প্রজেক্ট কি প্রজেক্টগুলো সে যে আসলে ওপি কনসেপ্টটাতে ক্লিয়ার আছে হ্যাঁ আর সে যদি কোনো কোর্স করে থাকে সেটা নেটওয়ার্কিং হতে পারে লিনাক্সের কোর্স হতে পারে সেটাকে সে অ্যাড করলে আমরা তখন তাহলে বুঝি যে অ্যাটলিস্ট সে এই জিনিসটা নিয়ে তার একটা ইউনিভার্সিটি লেভেলের বাইরেও আর কিছু নলেজ আছে তো তখন আমাদের জন্য ইজিয়ার হয় সিভিটা বাছাই করতে আসলে সিভিটা বাছাই করতে ইজি হয় ইজিয়ার হয় এইটুকুই এখন সিভিতে এর জন্য আমরা আসলে কেউ এক্সপেক্টই করতেছি না যে সিভিতে এমন কিছু থাকবে যেটা আসলে সে একটা ডেটাবেজ নিয়ে বাসায় কিছু কাজ করে ফেলছে অ্যাডমিন লেভেলে সেটা আসলে আমরা এক্সপেক্টই করি না সো নর্মাল সে যে ধরনের প্রজেক্টগুলোই করেছে সেগুলোই কি প্রজেক্টগুলোই থাকবে এবং এক্সট্রা যদি কোনো কোর্স করে থাকে নেটওয়ার্ক লিনাক্স বা ডেটাবেজেরই সেটাকে সে একটু হাইলাইট করুক তাহলে ইটস মোট গুড টু গো আচ্ছা ভাই কোর্সেসের কথা যখন আসলো তাহলে এটা নিয়ে আর একটু ডিটেল একটু মনে হয় কথা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্সের থ্রুতে বলতেছিলেন যে আপনি ওরাকলের যে ডিবিএ কোর্সটা ওরাকল ইউনিভার্সিটি সেটা করছেন তো ভাই আপনি প্লাস হচ্ছে আপনি আরেকটা রিসোর্সের কথা বলছেন আহমেদ বারাকা আহমেদ বারাকা হ্যাঁ রাইট সো ভাই এরকম কিছু জিনিস মানে ধরেন কেউ একজন সে যদি মনে করে যে ফাইন আমি টুকিটাকি তো প্রোগ্রামিং জানি আমি এখন একটু ডিবিএ সাইটটা এক্সপ্লোর করতে চাই এবং একটা ভালো এক্সপার্টিস গেইন করতে চাই তাহলে ভাই সে কোন কোর্সগুলো ট্রাই করতে পারে বা একটু যদি পাঁচটা বলে দাও আচ্ছা কোর্সের ব্যাপারে আমি একটু প্রথমেই বলি এটা আসলে যেই খরচটা হবে ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট থেকে আগে বলি একটা কোর্স করতে গেলে তো খরচ হবেই হ্যাঁ এটা যেই যেই পরিমাণ খরচই হোক এই খরচটাকে সেলফ ইনভেস্টমেন্ট হিসেবেই ধরে নিতে হবে প্রথমত ঠিক আছে তো এখন ওরাকল ইউনিভার্সিটি আন্ডারে যেসব অফলাইন কোর্স বাংলাদেশে যেসব অর্গানাইজেশন করা থাকে এর মধ্যে আইবিসিএস প্রাইমেক্স বাংলাদেশ এটা মোটামুটি খুব নাও এরা ওরাকলের কোর্স এবং ওরাকলের যারা ইনস্ট্রাক্টর আছেন মোটামুটি সবাই খুব ভালো মানে ইনস্ট্রাক্টর এখানে আছে কিন্তু কোর্সটা একটু খরচে আছে খরচে কোর্স মানে একটা কোর্স ফুল তিনটা মডিউল ওরাকল অ্যাডমিনের তিনটা মডিউলের খরচ করতে হয়তো পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা লেগে যায় আমি এখন ইমিডিয়েট এই মুহূর্তে কত খরচ আমি জানি না যদি এটা ভেঙে ভেঙে দেওয়া যায় দিতে হয় এটা এমন না যে এককালীন পুরো দিতে হবে তো এই খরচটা আসলে
আমি আসলে ডিবিএ কোর্স করলাম কিন্তু আমি আলটিমেটলি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইনেই গেলাম আমি নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার হলাম হ্যাঁ আসলে তখন এই খরচটা খুব একটা মানে মানে খুব একটা হলো না আর কি হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমাদের সময় দুই হাজার সে বারো তেরোর দিকের কথা হয়েছে তখন ইউটিউবিতে আহমেদ বারাকার যিনি কার যার কথা বললাম এনার কোর্স ছিলই না হ্যাঁ এনেই প্রথম দেখলাম যে ইউটিউবিতে কোর্স আনা শুরু করেছে এবং এনার কোর্সগুলো হয়তো বা একটা ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্ট এর পরে এক একটা কোর্স হয়তো বা থার্টি ফর্টি ডলার হয় তো থার্টি ফর্টি ডলার কত চার হাজার পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে হলো সে কেউ যদি খুব বেশি আগবে আমি পার্সোনালি তাকে বলবো যে বেসিক কোর্স যেটা যে ওরা কল যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওনার কোর্সটা দেখতে হবে আমার কি নামে আসলে বেসিকটা যাই হোক এটা নিয়ে এটা 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 এনরোল করে দেখতে পারে এই খরচটা দিয়ে যে দেখে তার যদি একটু আগ্রহ জাগে আর এখানে কি কোনো কিছু দেখলাম শিখতে আসলে কোনো কিছু দোষের কিছু না আমি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইনেই গেলাম কিন্তু আমি ডেটাবেজের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজগুলো জানি এটা কোনো দোষের কিছু না হ্যাঁ বরং এটা কোনো না কোনো লাইফের কোনো না কোনো প্রফেশনাল ক্যারিয়ারে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে দাঁড়াতেই পারে ঠিক আছে তো এটা হলো শিখতে কোনো দোষ নেই তো আমি বলবো যে এই কোর্স উনি দেখতে পারে তাহলে ওইখানে খরচটা কম দেখে যদি কারো আগ্রহ জাগে তাহলে আর কি ভালো আর পাশাপাশি যেটা হলো যে নেট লিনাক্সের কোর্স করতে পারলে খুবই ভালো যেটা লিনাক্সের স্ট্যান্ডার্ড কোর্স সম্ভবত ভেডাটের কিছু কোর্স অফার করে ভেডাট এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স যারা যাদের আর কি লিনাক্সটা তারা আবার কিছু কোর্স অফার করে তাদেরও আর কি রেডেট একাডেমির আন্ডারে এই কোর্সগুলো অফার করে তো রেডেটের কোর্স করতে পারে রেডেটের কোর্স আসলে যে কেউ করতে পারে আমি মনে করি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপারও করতে পারে কারণ সফটওয়্যার ডেভেলপারদের কোর আলটিমেটলি ওদের যে ছোট ছোট ফাংশনালিটি টেস্ট করতে হয় সেগুলো লিনাক্স এনভারনমেন্টই করতে হয় তো তারও আলটিমেটলি লিনাক্স এনভারনমেন্ট নিয়ে একটা ভালো নলেজ হয়তো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে এই ক্যারিয়ার লাইনে থেকে আলটিমেটলি এক দুই বছর মতো তার একটা হয়ে যায় কিন্তু এই কোর্স করলে কোনো বৃথা নাই আর কি আমি মনে করি হ্যাঁ তো লিনাক্সের কোর্স করতে পারে আর সিসকো বা সিসিএন এর যে কোর্সগুলো আছে সেগুলো এখন ইউটিউবে ভরা তো এটা আসলে একটু ভালো মানের একটা কোর্সের প্লেলিস্ট দেখে সে যদি দেখে মোটামুটি তার ওএসআই লেয়ার বিভিন্ন প্রোটোকল মানে রাউটিং প্রোটোকল আইপিভি ফোর সাবমিটিং এই জিনিসগুলো যদি শিখতে পারে তাহলেই মোর এনাফ আর কি তো এইটুকুই এই ব্যাপার সব আচ্ছা এমবি দেবে হচ্ছে যে আপনি তো বিভিন্ন ইউটিউবের ইয়া কথা বলেন যেমন লাস্ট ডেটে বলেন সিসিএনএ কোর্সটা আসলে না করে ইউটিউবের একটা প্লেলিস্ট দেখলেই চলে সো এই ক্ষেত্রে কি ভাই মানে আমি জানি এটাই এনাফ নাকি আমার সার্টিফিকেটও থাকাটা জরুরি আচ্ছা সার্টিফিকেশনের ব্যাপারটা একটু কম ক্লিয়ারলি বলি সেটা হলো যে অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ভেরি করে হ্যাঁ ওকে আমি টাইগার আইটি বাংলাদেশ লিমিটেডে আছি এখানে আমার যে ডেটাবেস টিম হ্যাঁ এই আমার ডেটাবেস টিমে আমার আমি আমার সিনিয়র যারা আছেন তারা সার্টিফাইড কিন্তু আমাদের টিমের যিনি বস বা যিনি আমাদের ম্যানেজার উনি সার্টিফিকেশন নিয়ে খুব একটা বদল না উনি হলো কাজ চালা থাকলে ওকে হ্যাঁ কিন্তু যেমন ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশন যেগুলো ব্যাংক আছে বিকাশ এরা আবার সার্টিফিকেশনটা চায় হ্যাঁ কারণ একটা একটা সার্টিফাইড মানুষের যে ইনডেপ নলেজ বা একটা সার্টিফিকেশন যেই প্রসেসটা যে এক্সামটা এই এক্সামটা আসলে দিতে গেলে আবার অনেক কিছু নতুন করে শিখতে হয় আমি কোর্স করে যা যা শিখছি সার্টিফিকেশন এক্সামটার সময় যখন আমি নিজে পড়তে বসছি তখন আবার নতুন করে অনেক কিছু শিখা হয়েছে সত্যি কথা যেটা তো এগুলোই প্লাস পয়েন্ট এখন প্রজেক্ট বিভিন্ন প্রজেক্টের জন্য হয়তো বা লো এখানে ডিবিএ নিবে তখন প্রজেক্ট হয়তো বলে দিচ্ছে যে আমার সার্টিফাইড লাগবে মাস্ট আবার অনেক জায়গায় বলতে প্রেফারেবল ঠিক আছে তো এটা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ভ্যারি করে এটা নট নেসারি যে আমার এখনই সার্টিফাইড হতে হবে একজন স্টুডেন্ট মাত্র গ্র্যাজুয়েশন করলো সে যদি সার্টিফাইড হতো চা এক দেড় বছর লেগে যাবে হ্যাঁ তো এটা আসলে সম্ভব না তো এটা মানে তার কাজ করতে করতেই তার ওই ধরনের সেলফ ইনভেস্টমেন্টের প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেই করতে হবে আসলে ওকে আচ্ছা এখন ভাই হচ্ছে মানে ধরেন এবার হচ্ছে আমার নিজের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে ধরেন কেউ একজন সে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনে আমার মতো মোটামুটি তিন বছরের মতো আছে এখন তার কাছে মনে হচ্ছে যে সে আসলে ডিবিএ সেক্টরটাতে সুইচ করতে চায় প্রথমত হচ্ছে ধরে নেন সে আসলে জানেই না ডিবিএ কি বাট তার টুকিটা কি ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে সে চিন্তা করতেছে ডিবিএ লাইনে যাবে প্রথমত তার আসলে কোন জিনিসগুলো আগে চেক করা দরকার যে বোঝার জন্য যে হ্যাঁ আমি ডিবিএরা কী করে যেমন আমার নিজের ভাই হচ্ছে গিয়ে এখন পর্যন্ত ফুল নলেজ নাই ঠিক আছে যে ডিবিএরা কী করে সো সে আসলে ফার্স্টে কোন জিনিসগুলো আগে চেক করে নিবে এক ঠিক আছে অ্যান্ড সেকেন্ড সে কিভাবে ডাইভার্ট 
হতে পারে আচ্ছা এখানে বিষয়টা হলো কি সে যে ধরনের প্রজেক্টে এত বছর ইনভলভ ছিল ধরো এটা ইন জেনারেল জেনারিক কোয়েতে আমি বলতেছি সে যে ধরনের প্রজেক্টে ইনভলভ ছিল সেই প্রজেক্টটা আসলে সে ডেটাবেজের সাথে কতটুকু रिलेटेड ছিল এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই জায়গা ওকে হ্যাঁ যে কোনো ডেটাবেজ সে ডেটাবেজ এনवायरमेंट আসলে চিনে কিনা জানে কিনা নাকি সে শুধু তার আইডি তে খালি কোডই করে গেছে সারা জীবন সেটা একটা বিষয় এখন ডেটাবেজের সাথে যদি তার কোনো ভাবে একটা রিলেশন থাকে কানেক্টিভিটি থাকে সেটা প্লাস পয়েন্ট প্রথম ওকে ওকে আর দ্বিতীয়ত হলো সেই ঘুরে ফিরে সে একই জিনিস আসে সে আসলে তিন বছর যে কোনো লাইনে কাজ করেছে যে লাইনে কাজ করে থাকুক না কেন তার আসলে লিনাক্স এনवायरमेंटটা তার কাছে পরিচিত কি পরিচিত কিনা সে নেটওয়ার্কিং বুঝে কিনা এই জিনিসগুলো আবার ঘুরে ফিরে তার কাছে জানতে যাবে যে আসলে এগুলোতে আপনি কতটুকু জানেন কতটুকু দক্ষ এটার উপর ডিপেন্ড করেই না সে আসলে তার এটাতে আসলে মাইগ্রেট করতে পারবে তার ক্যারিয়ার লাইনটা আসলে এছাড়া মানে এছাড়া আসলে সুযোগটা একটু কম মানে সে যদি এই ধরনের কোনো ইনভলভমেন্টই থাকে কোনো ডেটাবেজের সাথে ইনভলভমেন্টই না থাকে সে যদি লিনাক্স এনवायरमेंटে কাজও করে নাই লাস্ট দুই তিন বছর হ্যাঁ তার জন্য তখন ওই একই আবার টাফ হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তো তার আসলে এই জিনিসগুলো জানা থাকা লাগবে বিষয়টা একটু এরকমই আচ্ছা আর ফারদার হচ্ছে সে টুকিটা কি হচ্ছে ছোটখাটো একটা দুটো স্পোর্টস কিনে দেখতে পারে ইউটিউবে থেকে যে আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ ইউটিউবে থেকে যার কথা বলা আহমেদ বারাকা ওনারটা আসলে ওনার কোর্সগুলো ভালো ইন্ডিয়ান এখন আর নতুন নতুন কিছু কোর্স এসেছে দেখলাম বাট আহমেদ বারাকা ওনার ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন একটু डिफरेंट যেহেতু মিডল ইস্টে বাট ওনার কোর্সগুলো ভালো অ্যাকচুয়ালি ভালো উনি ওনার ওনার আমি যেটা দেখলাম উনি মোর দ্যান 20 ইয়ার্স ওরাকল ডিবি হিসেবে মিডল ইস্টে কাজ করতেছে হ্যাঁ একটা ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স ওনার অলরেডি হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা তো ওনার কোর্সগুলো দেখতে পারে আর ডিবি এর আরেকটু বলে রাখি সেটা হলো ডিবি এর যে কাজ কিন্তু লাইক খুবই আনসার্টেন কাজ একটা একটা প্রবলেম হলো লাইক আমার যদি এই মুহূর্তে একটা প্রবলেম দাঁড়ায় রাত একটা বাজে এখন আমরা যে কথা বলছি ধরো তো এখন যদি প্রবলেম হয় আমাকে এখনই জানাবে আমার এখনই হয়তোবা রিমোটলি লগইন করতে হবে রিমোটলি লগইন করে যদি প্রবলেম মনে হচ্ছে যে সলভ করা যাচ্ছে না আমাকে এখন অন সাইট সার্ভার এন্ডে চলে যেতে হবে আচ্ছা তো এই কারণে এটা একটু বলে রাখি এই কারণে যেটা কি একটু ফিমেল ক্যান্ডিডেটদের একটু স্কোপটা একটু কম কম অ্যাজ ইন ফ্রেশার হোক বা এক দুই বছর এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে তাদেরকে কোম্পানি সাধারণত নিতে চায় না কারণ তারা কি আসলে আমাদের বাংলাদেশের যে কালচারাল যে বাস্তবতাটা তারা কি আসলে চাইলি কি রাত্রে যদি বারোটা একটা একটা প্রবলেম হয় তারা কি চাইলি হুট করে বাসা থেকে অফিসে চলে যেতে পারবে কিনা এটা একটা ইস্যু এই কারণে মেয়েদেরকে অনেক সময় ডিসকারেজ করা হয় কিন্তু আমি আমি ইন জেনারেল বলবো যে আমি এমনও অনেক লাইক আমি একটু বলেই দিই থেরাপের মতো একটা বড় কোম্পানি থেরাপের কিন্তু ডিবি হেড যিনি তিনি একজন ফিমেল ঠিক আছে কিন্তু থেরাপের প্রজেক্ট বিদেশে ওনার কাজই করতে রিমোটলি তো ওনার হয়তো বা রাতে কাজ করতে হলো বাসা থেকে উনি রিমোটলি কাজ করতে পারতেছে ওনার স্কোপটা এমন না রাত বারোটা দরকার হলেই উনি চলে যাবেন ঠিক আছে তো এখন অর্গানাইজেশন অর্গানাইজ ভ্যারি করে আসলে বাট ফিমেলরাও চাইলেও আসতে পারে এই লাইনটা খুব মজার লাইনই আসলে হ্যাঁ আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট হলো যে নলেজটা খুব খুব ক্লিয়ার নলেজ থাকতে হবে একটা মানে আধা আধা নলেজ থাকলে খুব সমস্যা ক্লিয়ার নলেজ থাকতে হবে এবং প্রবলেম সলভিং এর সময় মাথা খুব ঠান্ডা রাখতে হবে কারণ এখানে আমার প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে যদি আমি ডাটাই নষ্ট করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমার হলো না তো এই বিষয়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই কারণে দেখা যায় যে একটু সিনিয়র মোস্ট ডিবি এর একটু ডিমান্ডও বেশি একটু ডিমান্ড একটু डेफिनेटলি একটু বেশি থাকে আর কি কারণ তারা একটা ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স অলরেডি গেইন করে ফেলেছে তারা জানে প্রোডাকশন এর কি ধরনের সমস্যা কিভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে তো এই ধরনের বিষয়গুলো তখন আর কি কাজ করে ফেলে এটা আচ্ছা আচ্ছা ওকে ভাই ডিমান্ডের কথা যখন আসলো ঠিক আছে আমি एग्জ্যাক্ট अमाउंट জানতে চাইবো না ঠিক আছে কিন্তু আমাকে কি একটা কম্পারিজনে বলা পসিবল যে বাংলাদেশের পারসপেক্টিভে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ভার্সেস একজন ডিবি এ क्यारियर डेलपारेटागर 
আর যে একজন নরমাল ওয়েব ডেভেলপার দুজনের মধ্যে তফাত আছে ডেফিনেটলি স্যালারি তফাত থাকে তো সেই পার্সপেক্টিভে আমি গেলাম না বাট নরমালি বললে একই টাইপের ডিবি এবং সফটওয়্যার ডেভেলপারদের একই টাইপের স্যালারি থাকে এবং একই টাইপে একই ভাবেই গ্রোথ হয় ওকে আচ্ছা ভাই জাস্ট হচ্ছে একদম আমরা শেষের দিকে বাইরে দেশের বাইরে আসলে বাংলাদেশের বাইরে ডিবি এদের স্কোপ কেমন আচ্ছা বাংলাদেশের বাইরে ডিবি এদের স্কোপ হিউজ হিউজ অ্যাজ ইন বাংলাদেশে আমি একটু মানে বাংলাদেশে যারা ফার্স্ট জেনারেশন ডিবি আছে হ্যাঁ মেইনলি ওরাকল ডি ওরাকল ডেটাবেসে যখন এন্টারপ্রাইজ লেভেলে বাংলাদেশে প্রথম ব্যবহার করা শুরু মেইনলি ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশনগুলো ইউজ করা শুরু করতে প্রথমে হ্যাঁ তখন ওরাকলের এইট আই নাইন আই এই ফসলগুলো তখন এন্টারপ্রাইজ লেভেল বাংলাদেশ প্রথম ঢুকছে এবং সেই যারা ডিবিএ ছিলেন প্রথম ফার্স্ট জেনারেশন ডিবিএ কেউ বাংলাদেশে নাই আমি একজন কেউ খুঁজে পাইনি যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে স্টে করতেছেন তারা সবাই ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া এই ধরনের কান্ট্রিতে অলরেডি চলে গেছে এবং ডিবি হিসেবে তারা তাদের ক্যারিয়ারটা ওইখানেই কন্টিনিউ করতেছেন হ্যাঁ এখনও মানে বাংলাদেশের বাইরে খুবই ভালো স্কোপ বাংলাদেশের ইউএস বলো কানাডা বলো ইউরোপে বলো ইউরোপে জব মার্কেট একটু ডিফারেন্ট বাট ইউএস কানাডা এখানে ডিবিএদের স্কোপ খুব ভালো খুবই ভালো যে কেউ চাইলে একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করে ওই দিকে মাইগ্রেট করা জব নিয়ে মাইগ্রেট করা একটা চিন্তা ভাবনা করতে পারে যে কোনো একটা সময় একটা একটা অ্যামাউন্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স লাগবে ডেফিনেটলি ফ্রেশার বা এক বছর আমি কাজ করছি ডিবি হিসেবে সেটা তো হবে না বাট একটা অ্যামাউন্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার পর তার জন্য আসলে স্কোপটা আছে যে মাইগ্রেট করা এজ এ জব নিয়ে মাইগ্রেট করার একটা স্কোপ আছে আচ্ছা আর এমনিতে প্রেশাররা কি রিমোট জব করার স্কোপ পেতে পারে বাইরে বাংলাদেশ থেকে ডিবি ক্যারিয়ারে হ্যাঁ আচ্ছা ডিবি ক্যারিয়ারে ফ্রেশারদের আমি এটা আসলে ফিফটি ফিফটি বলা সম্ভব নয় ওই যে অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন ভ্যারি করে এখানে একটু ব্যাপারটা বলে রাখি ডিবি এদের আমি বাংলাদেশে যেটা দেখছি বাংলাদেশে যেটা দেখছি অর্গানাইজেশনগুলো ডিবি এদের কি রিমোট জব দিতে চায় না সাধারণত চায় না কেন কারণ ডেটা ইটসেলফ খুব সেন্সিটিভ জিনিস তো ডেটাবেস ডেটাবেস সার্ভার এই জিনিসগুলো এতটা সেন্সিটিভ বিজনেস উনিশ বিশ্ব বিজনেস হ্যাম্পার হবে এখন বিজনেস হলো মানুষের কোটি কোটি টাকার বিজনেস তো খুব খুব সেন্সিটিভ জায়গা তো এর জন্য এখানে সচরাচর ডিবি এদের রিমোট জব এবং আমি বাইরেও দেখছি যেমন এজ এ সফটওয়্যার ডেভেলপার ধরো একজন আই এস ডেভেলপার বা অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার সে হয়তো বা চার বছর পাঁচ বছর পরে একটা রিমোট জব পেয়ে যেতেই পারে কিন্তু আমি ডিবি এল এনে এরকম খুব একটা দেখিনি যে এরকম একটা ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করার পরও যে আমি বাংলাদেশে আমি হয়তো ইউএসএর একটা কোম্পানি ডিবি হিসাবে রিমোটলি জব করছি সেই সুযোগটি একটু কম সেইটাই একটু কম এই এটা আমি বলবো আচ্ছা ওকে ফাইন ওকে ভাই আমরা একদম শেষ চলে আসছি মানে আমার ঝুলিতে যা কোয়েশ্চেন ছিল আমি সব ছুড়ে দিয়ে ফেলছি ঠিক আছে এবং 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 মজার ব্যাপার হচ্ছে যে মানে আমার নিজের ডিবি এর কাজ সম্পর্কে অনেক কিছু আইডিয়া ছিল না যেটা আমার ক্লিয়ার হয়েছে সো আমার ধারণা যারা এটা নিয়ে জানতো না তারা একটা বেশ ভালো একটা নলেজ পাইছে সো লাস্ট যারা হচ্ছে ডিবিএ সেক্টরটা তিনি নিজেদের ক্যারিয়ার করতে চায় তাদেরকে আপনার ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে লাস্ট কিছু অ্যাডভাইস দেওয়ার থাকে আচ্ছা লাস্ট বলে কিছু না বিষয়টা হলো যে ওইটাই যে যে কোনো একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে একটু ভালো মতো আইডিয়া থাকা লাগবে ডেটাবেজের স্কুল লিখতে পারা স্কুল জয়েন করি অ্যাগ্রিগেট ফাংশন এগুলো নিয়ে খুব ক্লিয়ার ধারণা থাকা লাগবে লিনাক্স এনভারনমেন্টে একটা ক্লিয়ার ধারণা থাকা লাগবে এবং নেটওয়ার্কিং নিয়ে আমি জানি ওয়েস এলিয়ার মডেলটা বুঝি এবং অ্যাটলিস্ট সাবডেটিং কি সাবডেটিং পর্যন্ত আমি ব্যাপারটা বুঝি হ্যাঁ আমি বলবো না যে তাকে একদম রাউটার লেভেলে যে কমান লিখে রাউটিং প্রোটোকল নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা না বাট সাবডেটিং কি হচ্ছে আমি এটা বুঝি এটুকু আইডিয়া তার নেওয়া থাকা লাগবেই এবং টিভি এন্ডে কাজ করতে গেলে সর্বোপরি ওই যে প্রথমে বললাম যে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকা লাগবে এই যে বলতেছিলাম যে পিএল স্কুল বা পিএল পিজি স্কুল আমরা কিন্তু ডিবি এর আমাদের অনেক কাজ নিজেদের অটোমেশন করার জন্য আমরা পিএল স্কুল লিখি এটা কিন্তু এমন না যে এটা টেক্সট বুক কিছু যেটা আমি গুগল করলেই পেয়ে যাব আমার মনে হচ্ছে এই কাজটা আমি এভাবে করলে সহজ হবে আমার জন্য একটা অটোমেশন হবে আমি দেখা যাচ্ছে যেটা চিন্তা ভাবনা করে একটা পিএল স্কুল একটা একটা প্রসিডিওর একটা একটা অ্যানোমিনাস ব্লক বা একটা ফাংশনই লিখে রাখলাম লিখে এটা আমি পরে জাস্ট নর্মাল কল করলাম আমার কাজটা সব হয়ে গেল তো এটা কিন্তু কোনো টেক্সট বুকে পাবা না এভাবে লেখা থাকবে না তো এটা নিজের নিজের ব্রেন চর্চা নিজের জ্ঞান বুদ্ধিতে নিজেকেই বুঝতে হবে যে আসলে এটা আমার করলে আমার সুবিধা তো এই বিষয়গুলো আর কি সর্বোপরি আস্তে আস্তে আর কি একটু নিজের মধ্যে আয়ত্তে আনতে হবে এইট
পড়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সফটওয়্যার ডেভেলপারদের খুব ইজি এই দিকটা আমি বলবো একটা বাগ হইলো এত এত টেনশন নেই বা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপার ফেজে হ্যাঁ হইতে পারে তাদের যেটা হলো ডেডলাইন মিট করাটা হয়তো একটু চাপে কিন্তু এমনি খুব কাজ করাটা খুব খুব ইজিলি বা একটা মজা মজা কাজ করা যায় হ্যাঁ কিন্তু আমাদের এন্ডে যেটা হচ্ছে ট্রাভেল শ্যুট করা ট্রাভেল শ্যুটটা করতে পারাটা এবং খুব ঠান্ডা মাথায় করতে পারা এবং করে যে ফিক্সটা আমার ইমপ্লিমেন্ট করা সেটা আর কি খুব ঠান্ডা মাথায় করতে পারা এই মেন্টালিটিটা রাখতে হবে এইটুকু হলো মেইন বিষয় ওকে এবং যে কোনো সময় রাত একটা দুটার সময় ডাক করতে পারে হ্যাঁ এটা হতেই পারে এবং আমি ইভেন এমনও আছে আমি ৩২ ঘন্টা টানা কাজ করছি নড়াচড়া করতে পারিনি কারণ আমি বুঝতেছিলামই না যে কখন আমার পার্টির কাজটা শুরু হবে হ্যাঁ কারণ একটা আনসার্টিনিটির মধ্যে ছিল হয়তো বা যদি আর একটু এটা একটা ডিজাস্টার হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা ডিজাস্টার এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সই থেকেই বলতেছি এটা হয়েছে আমার চোখের সামনে তো কখন আসলে আমার পার্টের কাজ শুরু হবে এটাই বুঝতে পারতেছিলাম না এমন বড় একটা ঝামেলা হয়ে গেছিল তো যখন শুরু হয়েছে তখন আমার কাজ শুরু করতে করতো রাত্রে বারোটা একটাই বেজে গেছে এবং আমি ডেটে বেস সার্ভার আপ করছি মনে হয় সকাল নয়টার দিকে মানে একটা থেকে সকাল নয়টা মানে অলমোস্ট এইট আওয়ার্স আমার কাজ করতে হয়েছে টা না আমি কিন্তু ঘুমাই নেই বা খাওয়া দাওয়া বাদ হ্যাঁ আমি অন সাইড থেকে কাজ করতে হয়েছে তো এই বিষয়টা একটু এরকম ওকে সো এগুলোর জন্য মেন্টালি प्रिपरेशन নিয়ে একটা মেন্টাল प्रिपरेशन থাকা লাগবে আর কি আচ্ছা ওকে সো ভাই थैंक यू सो मच আজকে এই রাত 1টা বাজে এখন 1:30টা বাজে অলমোস্ট এই সময় টাইম দেওয়ার জন্য ঠিক আছে এবং গত কয়েকদিন আপনাকে অনেক প্যারা দিছি নক দিয়ে দিয়ে দেখি আরে না না ওর কোনো ব্যাপার না আমারও ভালো লাগলো তোমার সাথে কথা বলে এই তো সো এবং আশা করি ভাই এটা বেশ অনেক মানুষকে হেল্প করবে ঠিক আছে এট লিস্ট ক্লিয়ার আইডিয়া পাওয়ার জন্য এই তো সো ভাই थैंक यू सो मच আবার হয়তো কোনো একদিন কথা হবে সে পর্যন্ত ভাই আল্লাহ হাফেজ ভাই আল্লাহ হাফেজ